Uh, hello everybody! Kamusta po kayong lahat? Uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. In today's lesson, we are going to learn about pronouns. First, what is a pronoun? Pronoun is a word that takes the place of a noun. In Tagalog, ito yung tinatawag natin na panghalip. Alam natin na yung panghalip, ito yung ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop, o lugar. Yan ang ating iisa-isahin. Kasi guys, sa mga beginners po na nag-aaral ng English, marami ang nalilito kung paano gamitin tong mga klase ng pronouns na ito. Ngayon, kung malilito ka, halimbawa nag-aaral ka na ng English, mal nalilito ka kung paano gamitin tong bawat isa na to, maaari na marong grammar tayo. So, sa lesson na ito, um, ituturo ko sa inyo yung pinaka pinakagamit ng bawat isa. Nang sa ganun guys, pag naging magaling na tayo sa paggamit ng mga pronouns na ito, madali na lang sa atin ang gumawa ng mga sentences. Okay. So, pag sinabi natin subject pronouns, okay, pag sinabing subject, yan yung pinaka simuno. Yan yung pinag-uusapan sa pang-uusap. Alimbawa, alimbawa, sa sentence na ito, Peter talked to me last night. Pag sinabing Peter talked to me last night, Si Peter ay kinausap ako kagabi. So, yung Peter, instead na Peter ang gagamitin natin sa sentence na ito, gagamit tayo dito ng he. So, he talked to me last night. Kinausap niya ako kagabi. Okay? So, he talked to me. Yung me, yan yung pinaka-object ng, pinaka-object ng verb. ba diba? He talked to me. Yung talk, yan yung verb. Okay? Tapos, yung he... Yan yung subject pronoun. Then yung me, yan yung object pronoun. So, importante guys na na madistinguish natin kung ano yung pagkakaiba ng subject pronoun sa tsaka object pronouns. Later, magbibigay ako ng maraming examples na sa ganun uh, malaman natin kung ano yung difference ng bawat isa. So, pag sinabing subject pronouns, yan yung pinag-uusapan sa pang-uusap. Yan yung si Muno. Muno o yan yung subject sa pang-uusap. O, oh, pag sinabing subject pronouns, yan yung I, you, he, she, it, you, we, and they. Itong I, ibig sabihin niya na ako. Ako na nagsasalita. Sa Tagalog, ako. Yung you, dalawa ang mapapansin natin na you dito. Okay? Tandaan natin yung you, tumutukoy yan sa taong kausap mo. Halimbawa, ikaw, kausap kita. So, you, okay? I am talking to you. Ako ay nakikipag-usap sa'yo. So, kung ang kausap mo, as is, alimbawa ako, as a speaker, ako yung nagsasalita, may kausap ako, ikaw. Okay, so kausap kita, ikaw. Yung ikaw, sa English, ay you. Kung ang kausap ko, alimbawa, you, is, kahit gaano karami yung kausap ko, you pa rin sa English, okay? Hindi pwedeng use, okay? You, hindi pwedeng lagyan ng S, you lang, okay? Ito, yung he, pag sinabing siya, pag ang tinutukoy mo ay lalaki, he ang gagamitin natin. Kung babae, yung tinutukoy mo, gagamit ka dyan ng she. Okay, yung it, kung ang tinutukoy mo sa iyong sentence ay tumutukoy sa bagay, hayop, or lugar, gagamit tayo dyan ng it. Okay? Ito, katulad ng sinabi ko, singular man or plural, you pa rin, tumutukoy yan sa ikaw. Ikaw na kausap ko. You. Uh, dito naman sa we, sa Tagalog niyan ay tayo. You and I, ibig sabihin ikaw at ako. Or yung kausap ko na ikaw at saka ako. Yan yun, you and I. O kaya yung we, pwede rin tumukoy yan sa kami. So, siya at ako. O kaya sila at ako. So, kami. Okay? Kami. Ibig sabihin, ikaw na kausap ko ay hindi ka kasama. Kami lang. Okay? Sa English niyan ay we. Okay? They... Alimbawa guys, ang tinutukoy mo ay yung the students, the customers, the children. So marami sila. Gagamit ka dyan ng they. Pero tatandaan natin yung paggamit ng they, pwede rin tumukoy yan sa bagay, hayop o lugar kung tumutukoy yan sa... Kung ang nire-refer niya ay isa mahigit. Alimbawa, yung hayop tinutukoy mo. Kung isa lang yung hayop na tinutukoy mo o yung bagay na tinutukoy mo, it lang ang gagamitin mo. Pero kung dalawa na mahigit, alimbawa yung dog, two dogs na. Two dogs, 
tumutukoy na yan sa day. Okay, so mamaya magbibigay ka ng examples para lalo natin maintindihan. Ngayon, so yung object pronoun para sa subject na I is me. Okay, me. And then, yung you, singular man or plural, ang object pronoun ng you ay parehas lang din, you. Okay, he, ang object pronoun niya ay him. She, her naman. Okay? Yung we, ang object pronoun niya ay us. They is them. Ang object pronoun niya. Dito naman tayo sa reflexive pronouns. Okay? Yung reflexive pronoun ng subject na I is myself. You is yourself. Sa so, tandaan natin, may singular. Okay? May singular na you at saka may plural na you. Okay? Kung ang kausap mo, isa may higit, tumutukoy na yan sa plural na you. Kaya mapapansin natin dito, pagdating sa ano, reflexive pronoun niya ay yourselves na. Okay? Pero pagdating sa object pronoun, singular man or pronoun yung kausap mo, which is yung you or ikaw sa Tagalog, yung you parehas lang. Dito lang may pagkakaiba guys. Kasi pag singular, isa lang ang kausap mo. Pagdating sa reflexive pronoun, yourself. Pero kung tumutukoy sa kausap mo, isa may higit or plural yung you na tinutukoy mo, yourselves na. Okay? So, yung, yung he, ang reflexive pronoun niya ay himself, she, herself. Okay? Yung it, itself. Okay? So, yung we, ang reflexive pronoun is ourselves. And the reflexive pronoun for they is themselves. Alright. Ang paggamit naman nito guys, yung reflexive pronouns pala. For example, kanina di ba sabi ko yung sentence ko na he talked to me. So, kinausap niya ako. Okay. O kaya, Peter talked to me. So, gumamit tayo dyan ng he para sa lalaki. He talked to me. Yung me, yan yung pinaka-object ng verb. Dito naman, halimbawa, yung sentence sa ganito, he talked to himself. So, he talked to himself. Tatanda natin yung subject dito ay he, tapos yung verb niya ay talk. And then, yung pinaka-object or direct object ng verb ay himself. Ganun kasi yun, guys, ginagamit yung reflexive pronoun kung ang subject at saka yung pinaka-object ay the same person lang. Okay? So, like what I said earlier, si Peter ay kinausap niya ang kanyang sarili. Yan yung gamit ng reflexive pronouns. Yung parang ibig sabihin niya ng aking sarili, ang iyong sarili, ang kanyang sarili, ang ating mga sarili, ang kanilang mga sarili. Yan yung ibig sabihin ng reflexive pronouns. Okay? Mamaya, um, explain ko sa inyo kung paano pa gamitin itong reflexive pronouns. Alright? And then, mayroon naman tinatawag na possessive adjectives and possessive pronouns. Medyo nakakalito to guys para sa mga beginners. Kasi tulad ng nito guys, mapapansin ninyo, yung your, nilagyan ng S lang dito. Okay? Your, yours. Dito naman, parehas lang. His, his. Okay? Then her, dito may S lang. Okay? Your, Parehas lang din dito. Then, our, nilagyan lang ng S pagdating sa possessive pronouns. There, may S lang din dito. So, ano ang ibig sabihin ng possessive adjectives and possessive pronouns? So, for example, for example guys, ha, gagamit ako ng pronouns na I. So, I have a red pen. Okay? O kaya, I have a pen. Okay? Ako ay mayroong isang pen. Okay? Then, Pwede kong sabihin na, this is my pen. Okay, ito ay aking pen. Okay, gumamit ako ng my. This is my pen. Then, this pen is mine. Okay, so mapapansin ninyo na, yung mine, this pen is mine. So, yung mine, madalas, madalas pag gagamitin natin yung possessive pronouns, nandun siya sa do, dulo ng sentence. Okay. Yan ang gamit ng possessive adjectives at saka possessive pronouns. Later, magbibigay din ako ng mga examples. Okay? Para lalo natin maintindihan. So, pag sinabing possessive adjectives, um, ito yung ano, uh, nilalarawan niya 
yung isang bagay kung kanino. For example, my pen, okay, my pen, your pen, his pen. So, madalas, pag ginagamit tong possessive adjectives, gagamit tayo ng possessive adjectives din kasunod na yung noun. So, madalas, possessive adjectives susunod na yung noun para malaman natin na yung noun na yun kung kanino siya, kung kanino or sino ang nagmamayari. Yun yun. Okay? So, yung Subject na ay, ang possessive adjectives niya ay my. Okay? Yung you, your, ang possessive adjective niya. Okay? Yung he ay magiging his, she magiging her. So, medyo, wag tayong malilito dito guys ha. Kasi parehas lang oh. Object pronouns niya ay her. Pagdating sa possessive adjectives niya ay her then. Okay? So, parehas lang. Pagdating sa... Kung ang pag-uusapan ay subject pronoun na she. Okay? Para sa it naman, ang pinagkaiba, object pronoun niya ay it. Then dito, it's. May s lang dito. Okay? You, your. May r lang dito pagdating dito sa possessive adjective. Okay? Yung we, magiging our. Okay? They, magiging their. Okay? Ibig sabihin yan ay kanilang. So, parang ang ibig sabihin nito ay aking, okay, aking, iyong, kanyang, okay, kanyang. Ito, pwede rin ang ibig sabihin ng it's ay kanyang, alimbawa yung dog, ang kanyang buntot, okay, it's tail, sa so, ibig sabihin nun. It's tail, ang kanyang buntot, kasi hayop yung tinutukoy mo na nagmamayari ng buntot. So, it's tail is long. Ngayon yan. Next. You. Ang possessive adjectives niya ay your. Okay. Yung they magiging their. Pagdating dito sa possessive pronouns, medyo magkahawig tong possessive adjectives and possessive pronouns. Okay. Ito my. Then, susunod naman dito. Ang katumbas naman ng uh, possessive pronouns para sa subject na ay ay mine. Tapos, yung you magiging yours. Yung his, parehas lang din guys ha. Parehas lang. Kung ikukumpara natin, parehas lang yung possessive adjectives para sa subject pronoun na he. Parehas lang na his, okay? So she naman, para sa subject na she, kung ang tinutukoy mo ay babae, ang ano niya, possessive, possessive adjectives niya ay her. Dito naman sa possessive pronouns niya ay hers. So may s lang pagdating dito. Okay, next, ano ang ibig sabihin nito? Ang possessive adjectives para sa subject na it ay it's, it's. Pero pagdating dito sa possessive pronouns, hindi na po gamitin ito guys, okay? Hindi na gamitin yung possessive pronouns para sa subject na it. So, dito lang tayo mag-concentrate sa possessive adjectives, alright? And then yung new... Parehas lang din guys ha. Singular, manor, plural. Yung possessive adjectives ng you ay your. Kaya lang, pagdating dito sa possessive pronouns, magkakaroon lang siya ng s. Your magiging yours pagdating sa possessive pronouns. Alright? Then, dito naman, para sa subject pronouns na we, ang possessive adjectives niya ay our. Okay? Then, hours naman dito sa possessive pronouns. Dinagdagan lang ng S. Then, dito sa they, subject pronouns na they, ang possessive adjectives niya ay there. And then, dito sa possessive pronouns niya ay there. Pansinin natin dito guys, na sa subject pronouns, para sa you, parehas lang din na you. Okay? And then, dito naman, yung you, dito, para sa possessive adjectives ng subject pronoun na you, may R, okay? Then, di, may R. Yung you, dinagdagan lang ng R, kaya naging your. Then, dito sa possessive pronouns niya ay magdadagdag naman ng S, magiging yours na. Yours, then yours. Okay. Ito lang ang introduction ng mga pronouns na ating pag-uusapan. Ngayon, dito na tayo pupunta sa mga example sentences para ma-apply natin itong mga pronouns na ito. Okay, so ang uunahin natin ngayon ay ang subject pronouns at saka yung object pronouns. Kasi kung marunong kang gamitin tong subject pronouns at saka yung 
object pronouns, kung alam mo na itong dalawa na to, magiging madali na lang yung susunod. Okay? Magiging madali na lang. Especially dito, magiging madali na lang.